Sziasztok! Mint látjátok, próbáltam mindennel felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy fontos videó lesz. Egy kicsit eltér az eddigiektől. Ugyanis bárki, akinek otthon csak egyetlen egy darab diófája van, vagy több, vagy dió termeszt, és problémája van a dióburok légyel, már pedig Magyarország területén nem sok olyan terület van, ahol ne lenne ezzel probléma, ő nekik próbálok most valamilyen megoldást adni. Aki csak valami miatt most keveredett ide a csatornámra, egy rövid bemutatkozás. Diótermesztéssel foglalkozok, nem nagyban, legfőképpen hobbiként és igazából befektetésként csináltam ezt az egészet. És mint másoknak is, nekem is már az első, második, harmadik évben, amikor a dió elkezdett teremni, problémát jelentett a dióburok légy. Közel 100%-os károsítással. Erre a problémára próbáltam meg valamilyen megoldást keresni. Ugye mai világunkban az internet, nézzük meg mi van. Hát a nagyok, meg külföldön is telibe fújják permetező szerrel, ez valamilyen felszívódó anyag, két hetente, tíz naponta, ha az eső lemossa, még hamarabb. Na most ez annyira nem volt szimpatikus nekem, és próbáltam valamilyen bio, vagy kevésbé káros megoldást találni, ezért indultam el a csali anyag felé. Létezik ilyen gyári megoldásban is, az összetételét nem tudom, most 2023. februárjában egy fél literes kiszerelést, 20 ezer forintért találtam, tehát brutális áron van. Nagyon sok külföldi szakirodalmat, fórumot elolvastam, hogy mi lehet ez a megoldás, amit én ki tudok erre találni. Nem nagyon találtam rá semmit, ezért elindultam abba az irányba, hogy egy csali alapú ö, védekezést alakítok ki, ami azt jelenti, hogy a dióburok légy onnantól, hogy a földben áttelel és ki kell, az imágónak fehérjét kell felvennie az első 8-10 napban ahhoz, hogy petéket, tojást tudjon rakni a dióburok raba. Na most ebben a tíz napban kell neki valami olyan anyagot adni, amitől megdöglik. És e, itt kezdtem el az irányban kísérletezni, hogy mi az az anyag, ami vonza őket, mi az az anyag, ami, ami, ami kellhet nekik. És így hosszas, több éves kísérletezés eredményeképpen sikerült mostanra egy majdnem kész receptúrát kialakítanom. Azért mondom, hogy majdnem kész, mert mindig finomítok valamit, legfőképpen azért, hogy hatékonyabb legyen, olcsóbb legyen, és felhasználó barátabb legyen ez az anyag. És ez teljesen odáig bio és természetes, hogy a legvégén egy nagyon kicsi rovarölőszert teszünk bele. Ugyanis ezt az anyagot a dióburok légy, körbejárva a teritoriumát, a fát, a környező fákat, egyébként elég jó repül, tehát a környező fákat körbejárva keresi azt, a, azt az anyagot, amit én, amit én kijuttatok neki, ebből egyébként nagyon kevés kell, tehát ahhoz képest, hogy, hogy a hagyományos permetezésnél telibe fújjuk, próbálunk 100%-os fedést elérni, ahhoz képest itt én azt mondom, hogy satra pár százalékos, pár csöppet kell csak felvinni a fára, az a jó, hogyha minél nagyobb cseppekben viszem fel, majd ez utána beszárad, mert annál inkább vonzó lesz a kis dióburok legyeknek, én ezt vettem észre. Szóval ez lesz a harmadik év, hogy használom ezt a saját fejlesztésű anyagot, és onnantól kezdve, hogy én ezt használom, teljesen megszűnt a dióburok kártétel, így próbáltam a témában érdeklődőket, hasonló gondolkodású embereket keresni, találtam is az országban párat, akiknek ugyancsak rendelkezésére bocsájtottam ezt az anyagot próbára. Folyamatosan konzultálunk, folyamatosan beszéljük, megbeszéljük a tapasztalatokat. Ez alapján változtatom én a receptúrát, nem csak a saját ültetvényemből, mert ez az országba több száz kilométerre is lehet egymástól ezek az ültetvények, ezért egész más tapasztalatok lehetnek. Na már most eljutottam oda, ezzel a pár emberrel, mondhatom azt, hogy kisebb csapattal eljutottunk valahová ezzel a szerrel kapcsolatban, ami működik. Viszont most szeretném ezt kiterjeszteni. Amennyiben valakinek otthon van egy darab diófája, amit szeretne megtartani, amiből szeretne diósüteményt enni, vagy egyszerűen csak diót enni, nem pedig az a célja, hogy kivágja, és nem nagyon tud mit kezdeni a dióburok légyel, mert az elmúlt pár évben a termést tönkre tették. Ő nekik itt alul a videó alatt beteszek egy e-mail címet, ahol tudtok jelentkezni, és akkor a részleteket meg tudjuk beszélni. Itt nem arról van szó, mielőtt bárki félreérteni, hogy én ezt el szeretném adni, ezt az anyagot. Természetesen nekem is van ezzel költségem, amit én nem tudok puszira senkinek bevállalni, de arról van szó, hogy ha minél többen ki tudjuk ezt próbálni, minél többen látjuk az eredményét, és minél többen 
eljutunk arra a szintre, hogy valamit változtatni kell, mert adott esetben jobban vagy rosszabbul működik, akkor értelemszerűen minél nagyobb kosárból dolgozunk, annál jobb lesz az eredmény. Arra szeretnék megkérni mindenkit, ne boldog-boldogtalan írjon ide nekem, akinek kellene ebből, és ő kipróbálná. Természetesen a teljes technológiai és felhasználási leírást én odaadom bele, hogy kell használni mennyi időnként. Viszont arra kérek meg mindenkit. Arra készüljön, aki ezt mégis igénybe szeretné venni, hogy optimális esetben ez 10-12 naponta újra kell fújni, mondjuk azt, hogy június közepétől szeptember közepéig. Tehát ezzel van munka. Most egy darab diófánál, ez körülbelül egy 5-10 perces tevékenység a bekeveréssel együtt, értelemszerűen többnél ez egy kicsit több, de aki hajlandó erre. Tehát ez nem egy olyan anyag, amit én felfújok egyszer májusban, és onnantól kezdve ez megvédi a diófát. Tehát folyamatosan foglalkozni kell vele, 10, 12, 14 naponta ez az időjárásnak a függvénye. Van még egy rossz hírem. Ha viszont esik az eső, akkor az eső után két-három napon belül újra ki kell fújni ezt a szert a fára. Még egyszer elmondom, hogy minimális vegyszert, rovarodőszert tartalmaz. És még egy kérésem lenne, tehát mindenféleképpen, aki ebből majd visz és felhasznál. Az egésznek az a célja, hogy a tapasztalatok összefussanak nálam egy kézben, és ez alapján, ha kell, akkor változtatni tudjuk a receptúrán. Tehát megkérek mindenkit, akinél lesz ebből az anyagból, az ne tűnjön el, mint szürke szamára ködben, hanem amennyiben van kérdése természetesen, de amennyiben van tapasztalata és észrevétele, esetleg javaslata, akkor ugyanazon az e-mail címen vegye fel velem a kapcsolatot. Itt van alul az e-mail cím, írjatok. Anyagból sajnos korlátozott mennyiség áll rendelkezésemre, tehát ha valaki arra kér, hogy adjak neki 20 litert, meg 30 litert, egyrészt fölösleges. Tehát én a, a 140-50, nem tudom hány diófámra egy évben 3-4 litert használok el. Rendben van kicsit még a fák, de én azt mondom, hogy egy literrel egy hatalmas, több tíz éves diófát is minden további nélkül meg lehet védeni egy éven, adott esetben, optimális esetben, akár másfél éven keresztül is. Tehát itt ilyen mennyiségekről beszélünk, mikor valaki kalkulál. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor ugyancsak azon az e-mail címen vegyétek fel velem a kapcsolatot. Ha valakit érdekel ez a dolog, akkor megbeszéljük, hogy milyen feltételekkel és hogy lehet ezt megoldani. Amennyiben érdekel ez a lehetőség, nézzét a csatornámon, mert a témában több hasonló videót is találsz. Valamint, ha van ismerősöd, aki hasonló problémával küzd, nyugodtan küld neki tovább a videót. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!